የብሔርማንነትና ኢትዮጵያዊነትን ሚዛናቸውን በማስተበቅ ዞሪያ በቀጣይ በስፋት ሊሰራ ይገባል ተብሏል። ይህ የተባለው 14ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በአል በተከበረበት ወቅት ነው። 14ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በአል በሳምንቱ የረፍት ቀናትና ዛሬ ህዳር 29 ቀን በተለያዩ መርሃ ግብሮች ተከብሯል። እርሜስ በጋሻው አከባብሮቹን ያስቀኛናል። 14ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ህገ መንግስታዊ ቃል ኪዳናችን ለዘላቂ ሰላም በሚል መሪ ቃል በሮሚያ ክልል አስተናጋጅነትና በፌዴሬሽን ምክር ቤት አስተባባሪነት በተለያዩ መርሃ ግብሮች ተከብሯል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት የዘንድሮ አከባበር የፌዴሪ ህገ መንግስት የጸደቀበት 25ኛው ዓመት የብርዮ በልዩ መታሰቢያ ጋር የገጠመ በመሆኑ ለዩ ነው ሲል ገልጾታል። በአዲስ አበባ ስቴዲየም ራስ ብሔር ሳህለ ወርቅ ዘውዴና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንን ጨምሮ የዘጠኙ ክልሎች ራስ አነ መስተዳድሮችና አዲስ አበባና ሬዲዮ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባዎች በተገኙበት በደማቅ ስነ ስርዓቶች ተከብሯል። በዚሁ ጊዜ ንግግር ያደረጉት ራስ አብሔር ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ይህን በአል ስና ከብር ኢትዮጵያ አንድነትን መገንባት ቀጣዩ የቤት ስራችን አድርገን ልንሰራበት ይገባል ብለዋል። ካለፈ አመት በአል ወዲ አገራችን በርካታ ፈተናዎችን አሳልፋለች። ይህ በአል የታለመለትን አላማን ለማሳካት ገና ብዙ እንደሚቀረን ባንዳን መልኩ ወደ ኋላ የድንበት ሁኔታ ምንዳለ እያየ ነው ነው ስለሆነም እስከ መጫመት ድረስ አንድነታችንን አብሮነታችንን ኢትዮጵያዊነታችንን የሚያጠናክሩ ውጤቶችን ለማስገገብ ለማስመዝገብ ስራው ዛሬ መጀመር ያለበት ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባይ ወዘሮ ኬራ ኢብራሂም በበኩላቸው ምክር ቤታቸው ለ11 ጊዜ ያተከበሩ በአላትን በተመለከተ ዝርዝር ጥናት ማድረጉን በመጥቀስ በቀጣይ ድክመቶችን በማረም የህዝቦችን ትስስር በማጠናከር ባሉንና ከብራለን ብለዋል ዘጠኙም ክልሎች የባህሉ ካቸውን በማሳተፍ በየክልሎቻቸው የሚገኙ በየር በረሰቦችን በሃላይ ትሪት አሳይተዋል ይሁንና በቅርቡ ከደቡብ ክልል ወጥቶ በክልል ለመደራጀት የሚያስተላውን ከፍተኛ ድምጽ በህዝባው ሳኔ ያገኘው የሲዳማ ብሔር በመራ ግብሩ ላይ ዓለም መሳተፉን ሰምተናል ከዚህ ባለፈም ያደረጃጀት ጥያቄ ያቀረበ ያለው የጋርዱላ በህር ጥያቄውን በዚሁ በአል ላይ በጽሁፍ አቀርቧል ከዚህኛው የመዝጊያ አከባበር ቀደም ብሎ በኢትዮጵያ ስካይላይት ሆቴል በአሉ በፓናል ውይይት ተከብሯል የፌደራልና የክልል ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት በዚሁ ስነ ስርዓት ላይ የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተገኝተው ንግግር አድርገዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዚሁ ንግግራቸው ላይ በመስረታ ላይ የሚገኙን ፓርቲያቸውን በተመለከተ ብዙዎች ለሚያነሱ ትችት ምላሽ በሚመስል መልኩ መልእክት አስተላልፈዋል በየሮች በዚህ ቻገር ለዘመናት ኖሯል የማክራይ መንግስት አይፈጠር በየሮችና በየሰዎች በኢትዮጵያ ነበሩ ህገ መንግስት ዕውቅና ተሰጣቸው በየሮችና በየሰዎች በኢትዮጵያ ነበሩ እነዚህ በየሮች ከፍተኛ ትግል ተጋድሎ አድርገው የመሰረተው ህገ መንግስት የሚያረጋግጡ በየሮች በኢትዮጵያ ለመኖር አይደለም የታገሉት የታገሉት በኢትዮጵያ ውስጥ በእኩል ለመኖር ሁሉም ለፍቶ ጥሮ ጉሮ የሚወርባት አንዱ ቢበላበት ሌላው የቤተ መልካችን ማይሆንበትን ኢትዮጵያ ለመፍጠር ነው ያኩልነት እውንም ይሆነው እያንዳንዱ ዜጋ ሁለተኛ ዜጋ ሳይሆን እንዳንደኛ ዜጋ ቤተኛውም ደረጃ በብቃቱ ተወዳድሮ መስራት መምራት ማግኔት መንቀሳቀስ ይችላል ነው በስነ ስርዓቱ ላይ ባህላዊ ሴቶች ለሀገራዊ ሰላምና አልማት ግንባታ ያላቸው አስተዋጽኦ ላይ ጽሁፍ ቀርቦ ውይይትም ተደርጎበታል። የኢቤሳ አዲስ ነገር በስነ ስርዓቱ ላይ አግንቶ ያነጋገራቸው ተሳታፊዎችም ይህን ባል ስና ከብር ኢትዮጵያዊነትን ከብሔር ማንነት ጋር ሚዛኑን አስጠብቀን መሄድ አለብን ብለዋል። ባል መኖሩ በራሱ ጥሩ ነው አንድ አንድ ብሔር የራሱን ማንነት እሴት ባህሉን ሊገልጽ የሚችሉ ነገሮች ላይ ሲያንጸባርቅና ሲሰራ የመጣበት አግባብ የተሻለ ነው። ግን አሁን ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሲናገሩ እንደነበሩት በኢትዮጵያዊነት ላይ በዚሊካል ተሰራ ያ ማለት የሰራናቸው ስራዎች መልካም እየመሰሉ ብዙ የነጣጣሉ ነገሮች አሉ። በእርተኝነት ጫፍ ደርሷል። አገርን ነው ማየት የነበረበት። እዚ ማቻቻል የሚቻለው ናውን ከዚህ በኋላ ሁሉም ሰው ሀገሩ ለሀገሩ ያለውን ፈቅር ማስቀደምና ቶሬሬት የሚባለው መቻቻል ሊዩናል ሊኖር ይችላል ሊዩነተን ግን በመቻቻል ሶል ከካረክ ከቀረፍ የምፈልገውን አገር አገር ግንባታ ላይ ውጤታ ማለት ነው እንቻላለን የሚል እምነት ነው ያለኝ የኢትዮጵያ ማንነት ከብሔር ማንነት ጋር ማይቀርን አብሮ ማስከደም ይችላል ደሞ ክብርም ኩራትም የሆነ ማንነት እንደሆነ 
እና ለዛ ለግል ማንነት ለብየር ማንነት ፍጹም ጽንፍ ይወጣ መልካከት የነበረው መቅረት ያለበት በአንድነት ላይ መስራት ያለብን ዶክተር ነው መስለኝ በዚህ መልኩ በተለያዩ መራግብሮች 14ኛው ንብየር በየረሰቦች ባል ያስተናገደው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል ላይ መንግስት 15ኛውን ለሚያስተናግደው የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር አደረውን አስረክቧል በሌላ በኩል የታላቁ ዳሴ ግድብ ዋንጫ ከሶማሌ ክልል ወደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በዚሁ መራግብር ላይ ተላልፏል የዳሴ ግድብ ዋንጫ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ዜጎች ለግድቡ የሚያደርጉት እንድጋፍ ለማነሳሳት የሚጠቀሙበት በተለያዩ አገሪቱ አካባቢዎች የሚዘዋወር መሆኑ ይታወቃል በተመሳሳይ ጉዳይ በፌደራል መንግስት ደረጃ ከተከበረው ከዚሁ ስነ ስርዓት አስቀድሞም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ባሉን የከተማ አስተዳደሩ አመራሮች በተገኙበት በፓናል ውይይት አክብሯል። በዚሁ ስነ ስርዓት ላይ የህዝቦች መልካም ግንኙነት ለሀገራዊ ሰላምና ለዘላቂ ልማት ያለውን ሚና በተመለከተ ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀረቡት ዶክተር ገረመ ሁሉቃ ይህንን ወረሰ ጉዳይ በተመለከተ ተከታዩን ብለውናል። ማንያ እና ከዛ በላይ በየርብየር ሰዎችና ህዝቦች ያሉባት ሀገር ነች ከወፊትም ጀምሮ እነዚህ ህዝቦች መልካም ግንኙነት ነበራቸው ዛሬም አላቸ አዲስ መልካም ግንኙነት መፍጠር ብዙ የሚያስፈልግም አይመስለኝም ነገር ግን ግንኙነቶቹ በተለያዩ እንደኔ አይነቱ በተማሩን ሰዎች በፖለቲካ ኤሊቶችና በተለያዩ ምክንያቶች ግንኙነቶቹ እየተሸረሸሩ ነው የመጡትና እሱን ወደ ህዝቡ መመለስ ነው ህዝቡ ውስጥ ያለውን መልካም ሴቶችን አጉልቶ ማውጣትና ማጥናትና እሱ ላይ ተመስርቶ የፖለቲካ ሲስተሙን ራሱ መቃኘት ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ መልካም ግንኙነትን በህزب ውስጥ ያለው መልካም ግንኙነት ወደ ኢኮኖሚ ወደ ፖለቲካው ከፍ ማድረግ ያስፈልጋል የሚል እይታ ነው ያለኝና ሌላ ሀገር ፍለጋ መሄድም የለብንም የሚል መከራከሪያ ነው ያለኝና።